So ending dia um, pada aku dia ada dua jenis lah. Pertama kau faham, kedua kau tak faham. Macam aku pun tak faham. <laughs> Hi guys. Hi. 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 Okay guys, Assalamualaikum. Sehat eh semua? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so guys dalam um, video kali ini kita nak buat uh, movie review uh, di mana apa yang aku tengok kat Twitter sekarang ramai yang share uh, movie 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 yang best uh, macam uh, movie movie Korea, movie Spanish uh, semua tu kan. Um, aku tengok satu cerita Spanish namanya The Platform. Ya, aku oh. tengok kan. Oh. Uh, nampak tengok, 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 tengok. Platform. Hmm. Tengok. Okey, tengok. So cerita nah, platform ni dia cerita pasal macam mana dua orang watak uh, utama ni a um, ya eh mana kertas oh sorry saya tak ada kertas sebab <laughs> kepala saya uh, goreng <laughs> goreng goreng <laughs> So watak utama yeah. dia adalah goreng dengan a um, um, terima gasi So dia macam kelakar lah nama dia goreng dengan terima gasi macam mama mama uh, macam bangla cakap terima gasi bos So cerita dia pasal dua watak ni dia orang dekat dalam satu penjara tau penjara ni sel Um, penjara ni dia bukan penjara macam penjara yang panjang pulu dia penjara tingkat. Tak salah aku dah dia 119 tingkat kot penjara ni. So pasal plate ke 300 lebih ke? Ah 100 lebih. Tak ingat. Lepas tu cerita dia pasal um, cerita dia pasal platform sebab platform tu tempat dia orang hidangkan makanan tau. So kalau siapa yang ada dekat platform um, level nombor 2, nombor 1 sampai bawah 3 4 5 tu maknanya orang-orang yang macam Uh, laki, laki. bertukar bertukarlah bertuahlah laki lah sebab, sebab once uh, platform turun bawah turun, turun turun makanan tu akan habis sikit 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 sampai orang bawah akan starving kelaparan hmm. so cerita dia macam itulah macam mana si um, goreng ni goreng terima kasih ya watak utama dia yang goreng, try goreng. nak goreng eh, try uh, dia bukan dia tak akan goreng makanan kat situ <laughs> tapi dia akan cuba untuk pastikan makanan tu sampai ke bawah So cerita dia best lah sebab dia macam cerita pasal In a way dia tengah cerita pasal macam mana kelas Kelas-kelas dalam uh, masyarakat kita lah Orang ke atas lah buat makan macam-macam, best-best Yang sisa-sisa bagi kita je Macam kita-kita nak makan sisa-sisa je Tapi untuk Pika aku tak sure lah Aku rasa Pika banyak makan best-best juga <laughs> Pika dengan aku banyak makan best-best <laughs> Pika, Pika confirm yang dapat level 1 Mesti dia uh, Level 0 <laughs> Macam aku mungkin level 2 ha, ah, macam tu. Ah, ah. Tapi sebenarnya cerita ni bagus lah. Dia macam menceritakan betapa perbezaan kita dalam masyarakat. Okay, macam okay. Tu. Tapi cerita Kritikan dia... Kritikan sosial. Ha, so kena tengok sampai habis sebab seronok lah cerita dia best. Best gila. So ending dia um, pada aku dia ada dua jenis lah. Pertama kau faham, kedua kau tak faham. Macam aku pun tak faham. <laughs> Oh, nyo, 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 nyo. Kita Korea, cerita ni dah habis. Kisah dia perempuan ni, mm. uh, Kim Tae ni orang panggil Yuri lah senang. Mm. Yuri ni, Tantahi. dia dah mati. Mm. Dia ah. jadi hantu. Kita dia, Korea suka dia, jadi hantu-hantu. Okay. Tak faham lah. Dia mati Tapi saat dia, dia uh, pregnant. Pregnant dah sarat lah. Jadi pun tiada anak. Uh, dia mati tu jadi masa dia uh, sampai ke hospital dia kata selamatkan anak dia dulu. Mm-hmm. So kisah dia start dia jadi roh lah eh jadi roh lah sepanjang lima tahun. Tapi lima tahun ni dia tengok anak dia, dia tengok husband dia, husband dia kawin lain dah lah. Tapi husband dia ni dia tak ada hati pun dekat uh, wife dia yang baru. Dia macam perasaan rasa bersalah sebab dia doktor dia tak dapat selamatkan wife dia sendiri. Masa dia tengah kritikal. Hmm, jadi okay. Kisah dia macam mana? Aduh, sedihlah cerita sebab aku baru habis ke episod semalam. Memang aku menangis yang memang tak tahu nak cakap lah. Oh, sedihlah. Lepas tu, satu hari ni, okay ni climax dia lah. Satu hari ni, uh, tak tahulah doa siapa, tiba-tiba dia kembali balik. Boleh jadi manusia balik. Ha. Dengar kelakar tapi benda ni sangat sedih sebab dia pun tak tahu kenapa. Sebab dia sepanjang lima tahun, dia memang tengok anak dia. Anak dia sampai dah lima tahun lah daripada baby semua. Tiba-tiba uh, dia lahir, uh, dia jadi manusia balik ni uh, Dia punya apa? Aduh aku tak tahu nak sebut Dia punya satu mission dia uh. adalah nak bagi anak dia ni Sebab dia dah selalu bersama uh. Dia punya aura tengok hantu tu hijab dia dah terbuka Anak uh. dia ni So anak dia dah boleh nampak dia yang sebagai hantu roh ni Boleh nampak hantu-hantu Jadi mission dia bila dah uh, Tuhan dia jadikan dia balik manusia dia, Mission dia adalah nak pasti kan anak dia tak nampak dah hantu. So kau boleh tengoklah tak takut amat ngantuk lagi kan? <laughs> sorry sorry saya petang-petang okay. saya menguap. Nanti kau tengok hey. hi bye mama tu aku boleh suggest lah cerita yang menusuk kalbu. Story saya adalah friend zone. 
Oh, oh. Amat aku tengok cerita Imat, aku tengok cerita ni Ya Allah, cerita Ayah, ni tengok. Bapak, weh sedih gila kot, aku menangis Wow <laughs> Saji bagi konten <laughs> Wow Siapa yang uh, kena reject banyak kali dengan crush dia Yang uh, dia tengok, aku tengok, aku tengok, aku tengok, aku tengok JD lah Mesti Zaidi Aziz pernah reject dengan crush kan? Um, tak, aku sebenarnya aku yang reject orang oh! yeah! Wow <laughs> Ah, dia tak surprise awak, okay. bay- awak bayangkan dia orang berdua ni dah kawan lama lebih 10 tahun tau mm-hmm. Lepas tu bila ada masalah dengan girlfriend atau boyfriend dia akan bercerita mm. Lepas tu bila dia nak meluahkan perasaan Oh wait sebenarnya aku ada hati kat engkau Contoh yeah. eh, saya berkawan dengan Pika dah lama Saya cakap Pika aku, aku ada hati kat aku engkau Pika reject saya? <laughs> tak bukan awak tak gantung diri awak reject saya uh, okay. Macam tu lah situasi dia faham tak Lepas tu bila awak ada masalah dengan Boyfriend awak tu, awak cerita ke saya? <laughs> ah, ah, macam tu lah situasi dia Pika. <laughs> Ending dia, dia orang uh, lala, lelaki ni flat attendant. Perempuan ni, dia jadi girlfriend kepada seorang komposer terkenal. Cerita ni pergi syuting sampai dekat Laos, Filipin, Myanmar, China, uh, Cambodia, Malaysia pun dia ada shoot tau. Kat uh, SEC. Nanti boleh dah tengok. Lepas tu, uh, last kali diorang berdua ni pergi bercuti kat Phuket Satu resort Dan duduk sekali Dan diorang macam hampir nak Cumulut kiss. Ha. Ha, Lepas tu, diorang meluahkan lah yang macam diorang ni uh, Sebenarnya aku ada perasaan kat engkau Apa semua sini. Ha, tengoklah nanti ending dia macam agak Kena reject tak Cerita pun. ni sesuai untuk orang yang macam Kau crush dengan kawan baik kau sendiri Saya rasa awkward jugalah Kalau bercinta dengan best friend Ha, ibarat macam ni aku tiba-tiba luah dekat Eh, eh, sebenarnya Hai masa tu aku dah kurus lah 50 kilo. <laughs> aku gemuk aku tak aku tak luar. Okay guys, so aku akan start dengan dulu movie uh, Spanish bertajuk Invisible Guest. Woo, okay. Invisible Guest best. So, bermulanya uh, Laura Laura dengan Adrian ni, dia orang ni couple. Uh. Tapi uh, dia orang ni semua, sebenarnya dah kahwin. Laura dah kahwin, Adrian ni pun dah kahwin. Okay. Mm-hmm. okay. So, diorang ada satu hari ni, diorang pergi uh, tinggal kat, dekat Airbnb dekat sana lah. Uh, hmm. Macam hidden place, diorang tak tahu ke mana. So, diorang tidur sekali apa semua. Lepas tu, on the way back, diorang naik, naik kereta kan. On the way back, diorang terlanggar satu kereta ni. And then, diorang accident. Hmm. Okay, diorang accident. Tapi, uh, diorang ni selamat. Lelaki dalam kereta lagi satu tu tak selamat. Dia mati. Okay. Hmm. So, diorang cuak, diorang turun, diorang pergi dekat kereta lelaki tu. Kereta tu kira dekat di opposite side lah. Memang dah hancur lah. Diorang pergi check, diorang rasa, diorang rasa lelaki tu dah mati. Okay. So, diorang cuak tu, um, lelaki tu, Adrian ni nak buat uh, report polis. Tapi, the girlfriend tak bagi. Sebab dia cakap nanti uh, jadi leceh lah, complicated lah. Mm-hmm. Kan? Nanti uh, banyak benda diorang kena buat. So, Uh, lepas tu, diorang discuss, 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 discuss Diorang decide uh, Si Adrian ni akan drive kereta tu Ke satu tempat and buang mayat tu Okay, so settle lah, settle lah kes Lepas tu yang perempuan ni akan tunggu dekat situ lah Tunggu lelaki tu Tapi, problemnya sekarang Two hours later Kereta perempuan tu pula Eh, kereta diorang pula problem, broke down Okay So, tak boleh start lah. Tak boleh start apa semua. Tunggu punya tunggu punya tunggu. Uh, ada seorang lelaki ni sampai uh, nak tolong. Uh. So, lelaki ni sampai nak tolong and then tow kereta, kereta tu ke rumah lelaki tu. Sebab lelaki tu macam tahulah pasal kereta ni. Tahulah hmm. nak fix kereta ni macam mana. So, uh, lepas tu start daripada, start daripada tu bermulalah. Three weeks later. Uh, macam-macam benda yang terjadi. Macam-macam hit. And... Lelaki yang aku cakap yang perempuan ni jumpa ialah Thomas Garrido. Okay, aku cerita sampai sini je lah. So, lelaki yang diorang langgar tu adalah anak kepada Thomas Garrido dan juga oh Virginia Goodman. Ah, okay? Yes. So, tu anak uh, so tu anak kepada diorang. So, macam diorang start macam suspicious lah. Diorang call anak dia tak dapat. Uh, tiba-tiba phone ada kat rumah. Sebelum ni tak pernah-pernah anak dia tinggal phone. Mm. Apa semua. Ya, yeah, lagi. So, yes. Climbers. So, budak ni. Ah, aku cerita sampai situ je. Aku nak klaim dia cerita bany- daripada aku seronok. Memang seronok gila lah. Kan? Ya, yeah, banyak aku unexpected ingat kat situ je, benda yang kau tak expect akan berlaku. Cerita yang kedua ni adalah cerita hmm. um, 
inside a tall grass. Oh, ah, dalam lah. Kalau aku orang pernah nampak cerita dekat Netflix juga kalau boleh tengok. Dan cerita dia pasal um, satu lalang. Depan church ni ada satu lalang. Yang lalang yang besar gila. Ah. Macam padang lalang lah. Yang tinggi okay. gila. So cerita dia, once korang masuk dalam tu, korang tak akan boleh jumpa jalan keluar lagi dah. Oh, oh menarik. Dalam hutan, dalam lalang tu. Hanya lalang? Ha? Semata-mata dalam lalang? Ha, memang lalang semata-mata. Tapi sebenarnya dalam lalang tu, dia macam ada jembalang. Ha? Ha, dalam lalang tu ada jembalang. Wah, macam ni, macam pantun eh. Ha, macam pantun. Ha. Dalam lalang tu ada jembalang. Maknanya cerita ha. ni, dia cerita pasal seorang lelaki ni. Uh, eh, bukan seorang lelaki. Cerita dia pasal dua watak. Uh, pertama yang mula-mula dalam cerita ni adalah um, siapa nama dia? Um, Becky dengan Carl. Becky dengan Carl ni adik-beradik tau. So, Becky dengan Carl ni, dia orang nak lari dari rumah tak silap. Ha. Tapi dia orang berhenti. Sampai depan church tu, dia berhenti kejap macam borak-borak, apa benda masalah ni, 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 ni lah. Sebab Becky ni mengandung. Tapi boyfriend dia, Travis, tak nak terima anak tu. So, Becky ni macam sedih, dia nak lari rumah, dia nak lari by family semua. So, once dia orang berhenti dekat depan church tu, dekat depan tu, dekat depan tu betul dekat tall grass tu, lalang tu, tiba-tiba dia terdengar ada budak, suara budak panggil. So, dia orang macam pelik lah. Macam, eh, ada budak je kak. Dekat lalang tu ada budak. So, ha. dia tanya adik dia, eh, macam serius ni nak kena tolong ke? Betul adik dia macam, okey lah, jom lah keluar kan. So, hmm. uh, adik dia ni yang, siapa nama dia, kali dia pergi dekat church, dia hmm. park kereta dekat church tu. Lepas tu, dia orang pun pergi dekat-dekat. Lepas tu, dia kata, dia orang jerit lah panggil sekali. Hello! Dia kata, siapa kat sana semua? Lepas tu, dia cakap, I'm Tobin, I'm lost here, please help me. Yang tu kan. Lepas tu, diorang hmm. ni, adik-beradik dia pun masuk. Diorang pun masuk lalang tu. So, once diorang masuk lalang tu, suara budak tu masih menjerit-jerit panggil dia. Hmm. Dan dia pun menjerit-jerit panggil suara budak tu. Akhirnya, dia, adik-beradik, Carl dengan Becky ni dah terpisah hmm. juga. Ha? Ha, diorang, ha, diorang masuk terpisah juga. So, diorang mula ha. macam, ingatkan diorang macam, macam dekat tau. Ha, ha, so, ha, dia kata, ha. okay, apa kata kita lompat. Dia kata, lompat, ha, lompat. Okay. macam satu, dua, tiga, lompat kan. So, okay, bila okay. one, two, three, dia lompat, first time uh-huh. dia lompat, dia nampak uh-huh. tau. Oh, you are not uh-huh. you are not, you are not that far, dia cakap. Tak jauh sangat. Lepas uh-huh. tu, okay, one more nampak time. Nampak lah, nampak lah. Nampak lah, masa dia lompat uh-huh. tu kan, nampak uh-huh. lah. Oh, tu kau, uh-huh. ni aku. Hmm. Lepas tu, okay, one more time, we try. Bila second time Becky tu lompat, hmm. dia tak nampak adik dia dah. Oh. Hilang. Sampai okay. dah orang stranded kat situ malam. Oh. So, bila orang stranded kat situ malam, Datang pula, rupanya Tobin ni, budak lelaki-lelaki ni, dia hilang, uh-huh. bukan dia saja kat situ. Dia dengan family dia juga. Dengan anjing dia, Gregor nama dia. Gregor dengan mak dia, Natalie, ayah dia, Ross. Ha, bukan Ross friends tu eh. Ni Ross okay. lain. So, dalam tu sebenarnya dia orang semua tersesat kat situ. Sampailah malam keesokan harinya tu, Travis ni, boyfriend kepada perempuan Becky ni, datang juga. Masuk dekat lalang tu. So, macam pelik. Macam mana uh, Travis tu boleh masuk kat lalang tu kan? Tapi sebenarnya cerita dia, dia macam... Dia orang bukan... Dia orang macam dalam satu loop tau sebenarnya. Okay. So, Tobin tu masuk... Okay, dalam uh-huh. cerita tu sebenarnya Tobin tu masuk dalam grass tu sebab okay. dia dengar... Uh-huh. Um, Travis, boyfriend perempuan tu, panggil nama dia. Tobin, Tobin. Okay. So, bila Tobin tu masuk... Uh-huh. Becky pula dengar suara Tobin tu minta tolong. Oh, so, bila okay. Becky dah masuk, uh-huh. Tobin tu dengar suara Becky panggil dia. So, dia macam loop tau. Dia orang macam tak tahu siapa masuk dulu sebenarnya. Uh-huh. Dia macam a new day, kes baru. Tapi antara dia orang-dia orang je. So, sampailah conclusion uh-huh. dia, dia orang kena cek dan keluar. Tapi, macam mana nak selamatkan semua orang. Ah, uh-huh. Macam mana tu? Ah, uh, Travis tu kena buat... Dia, dia korbankan something which is maknanya dia tak dia seorang dia tak boleh keluar tapi cara dia nak buat keluar tu korang kena tengok lah cerita dia memang sangat macam mindfuck lah pada aku okay. ah, nampak tak baru saya buat cerita review semua tercengang mendengar yeah, semua terfokus eh saya tak menguap pun <laughs> ah, maksudnya berkesan <laughs> saya aku rasa paling banyak-banyak aku rasa aku rasa yang paling best unexpected guest lah unexpected guest lah Okay, saya akan tengok. Eh, sorry. Guess the invisible guest. Invisible. Invisible guest.
Okay, so guys, thank you so much for uh, watching this video. Hi. Uh, eh, belum lagi. Eh, belum lagi. Belum lagi. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe di YouTube Obulan Official. Official. Okay, guys, thank you so much. See you guys later. Selamat berpuasa. Bye bye. Bye. Selamat berpuasa. Wonder, action, wonder, terus saya cakap.